Хочешь крутую игру за 49 рублей? Думаешь, это нереально? ExtraCase.ru – это настоящий рай для геймера. Приглашай друзей по реферальной ссылке и получай игры абсолютно бесплатно. Только реальные выигрыши в лайфленте, ежедневные конкурсы и раздачи ключей в их группе ВКонтакте. Авторизовывайся на сайте и получай 20 рублей на свой баланс. Не упускай свой шанс, заходи и выигрывай с нами. Ребят, всем здорово, с вами я Трипал, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим лучшие тачки для покупки в GTA Online от 250 до 500 тысяч долларов игровой валюты, по моему мнению. Если вы не видели топ-5 лучших машин до 250к, то прямо сейчас в правом верхнем углу специально для вас появится соответствующая подсказка. Кликайте и смотрите. А тем, кто остался, рекомендую поставить под этим роликом лайк, и как только под ним наберется 3000 лукасов, новый топ, в котором я покажу вам лучшие машины до 1 миллиона долларов, не заставит себя ждать. В общем, давайте начинать. Итак, на пятую строчку нашего топа я решил поставить суперкар Pegasi Infernus, который продается на сайте Legendary Motorsport за 440 тысяч долларов игровой валюты. По замерам Бруфи, кстати, ссылочку на его канал я оставлю в описании, Infernus на гоночном треке занимает 25-ю строчку среди всех суперкаров, а это на секундочку очень даже неплохо. Машина спокойно обходит тот же самый Адар, Фистер 811 и даже недавно вышедший SC1. Но внешний вид также будет многим по вкусу, ведь машина основана на Lamborghini Мюрчелага LP640, а задняя часть взята от Pagani Zonda F. Короче, чуваки, если вам нужен суперкар, который может составить какую-никакую конкуренцию в гонках, то взять Infernus за 440 тысяч долларов, почему бы и нет. Переходим дальше и на четвертую строчку нашего топа я решил поставить недавно вышедший заниженный маслкар Yosemite, который продается на сайте дешевых авто за 485 тысяч долларов игровой валюты. Автомобиль основан на многих моделях второго поколения Chevrolet C10. Имеет автоматическую гидравлику, как только машина останавливается, подвеска занижается, а как только трогается, подвеска поднимается. Ну и самое главное, на гоночном треке Yosemite показывает лучший результат среди всех маслкаров, обгоняя Sabru Turbo Custom и даже гоночную версию Доминатора. Плюс ко всему тачка также обладает огромным выбором разнообразного тюнинга в Los Santos Customs, поэтому если вы хотите красивую заниженную тачку как для покатушек в открытых сессиях, так и для гонок, то я бы посоветовал прикупить Yosemite. На третьей строчке нашего топа крепко закрепился бронированный шафтер V12, который продается на сайте Legendary Motorsport за 325 тысяч долларов игровой валюты. Автомобиль входит в класс седанов, где на гоночном треке и по максимальной скорости уверенно занимает первую строчку, что очень-очень похвально для подобного авто. Но как-никак игроки будут покупать бронированный автомобиль уж точно не для гонок, а для прохождения миссии и вакханалии в открытых сессиях. Шафтер V12 спокойно выдерживает один взрыв C4 и только на второй взрывается, а его стекла спокойно могут устоять от 15 пуль и только потом разбиться. Короче, тачка очень крутая и лично я рекомендую к покупке. Далее по списку на вторую строчку нашего топа я решил поставить спорткар Массакра, который продается на сайте Legendary Motorsport за 275 тысяч долларов игровой валюты. За эту, казалось бы, скромную сумму машина может похвастаться многим. Во-первых, Массакра на гоночном треке уверенно за занимает девятую строчку, а ее гоночная версия, которую вы, кстати, также можете купить, вообще восьмую. Это довольно неплохой результат, так как разница между автомобилями в первой десятке буквально одна секунда. Плюс ко всему, Массакра также может похвастаться отменным внешним видом и большим разнообразием тюнинга, благодаря которому из тачки можно сделать действительно уникальное авто. Ну и золото нашего топа занимает автомобиль ровно за 500 тысяч долларов игровой валюты, который продается на сайте Legendary Motorsport. Естественно, Речь идет о гроте Туризма R. Автомобиль является суперкаром, причем довольно неплохим. По замерам Бруфи на гоночном треке тачка занимает 20 место, а по максимальной скорости 23, что очень круто, учитывая, что все остальные машины, которые обгоняют Туризма, стоят более 1 миллиона долларов, за исключением разве что Зенторна. Но внешний вид автомобиля вообще сводит с ума. Машина основана на Феррари, Ла Феррари, Макларен П1, а также в ней прослеживаются черты Ламборгини Сесте Элементо. В общем, тачка очень крутая, и прикупить ее я советую каждому. Что ж, друзья, вот такой вот получился топ-5 лучших авто с ценником от 250 до 500 тысяч долларов GTA Online, по моему мнению. Пишите в комментариях, с чем вы согласны или, может быть, не согласны, а также обязательно оцените этот ролик лайком и подпишитесь на канал. Кстати, напоминаю, что как только это видео наберет 3000 лайков, я моментально пойду записывать топ-5 лучших автомобилей до 1 миллиона долларов специально для вас. Поэтому дерзайте, чуваки. Okay.
Россия. Но тем, кому нужна накрутка и прокачка на ПК без переноса по самым выгодным ценам, то бегом за накруткой обращайтесь в мою группу, где очень быстро и качественно мы прокачаем вашего персонажа по полной. Но все остальные ссылочки на мои соцсети, на мой инстаграм, на мою группу вконтакте, на мою личную страницу вконтакте и так далее вы также найдете в описании. В общем, на этом уже точно все. Всем огромное, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.